Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na karibuni tena wapendwa. Bwana wabariki. Na amani ya Bwana iwe pamoja na ninyi katika jina la Yesu Kristo. Bila shaka tuna somo letu kimo cha mtu mkamilifu. Na hivi sasa tunaingia katika epizodi nyingine ya somo hili ambalo linaitwa kimo cha mtu mkamilifu. Tangu mwanzo nimekuwa nikuonyesha ya kwamba somo hili ni kwa ajili ya watu ambao wameshaokoka ili sio kwa ajili ya wapagani. Hili ni kwa ajili ya waaminio, watu ambao tayari wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mokozi wao, ambao tayari wana haja sasa ya kukamilishwa, ambao ni wa ni waaminio tayari, ndio watu ambao wanahusika na somo hili la kimo cha mtu mkamilifu. Hii sio injili tu, lakini hili ni kwa ajili ya kukomaza wale ambao tayari wameshakuwa katika mwili wa Kristo. Na wakati uliopita tumeongea kuhusu step ya kwanza imani na tukaona ya kwamba kuna imani aina nyingi nyingi ila tukagawa imani katika aina mbili. Tukaonyesha imani ya kiakili na imani ya kiroho na kwamba sisi wa Kristo tunaitwa ili tuwe na imani ya kiroho ndio kazi ya kwanza katika ukamilifu wako kwamba utoke katika imani ya kiakili uingie katika imani ya kiroho na jambo lingine tukaonyesha ya kwamba mwili una hisia tano na kuna hisia nyingine moja ambayo iko katika roho <laughs> Okay, na cheka sababu hapo kuna utata fulani ambayo iko katika roho na hiyo hisia iliyo katika roho inaitwa nafsi. Na mwili una hisia tano ambazo hizi hisia tano za mwili zinakusaidia ili uwe na mawasiliano na ulimwengu. Lakini pia Mungu amekupa hisia nyingine ambayo hii inakusaidia ili uwe na mawasiliano na yeye Mungu na hisia nyingine hiyo aliyokupa Mungu ambayo inakusaidia ili upate mawasiliano na yeye Mungu ndio inaitwa imani. Ndio maana katika lugha nyingine tunaita imani kama hisia ya sita ambayo inakusaidia sasa kuwa na mawasiliano na ulimwengu wa kiroho. Bila imani uwezi wasiliana na Mungu. Bila imani uwezi mpendeza Mungu. Bila imani uwezi mkaribia Mungu. Ndio maana Biblia inasema unapomkaribia Mungu lazima uamini kama Mungu yupo. Kwa hiyo imani ndio chanzo cha kila jambo. Bila imani uwezi ongea na Mungu. Uwezi kuwa na uhusiano na Mungu bila imani. Yaani katika mawasiliano yote na Mungu ni katika njia ya imani. Kwa hiyo lazima uwe na imani ili kwamba upige hatua ya kwanza. Imani ndio msingi wa Ukristo. Imani ndilo ambalo linabeba Ukristo wetu. Ndio msingi. Unajua watu wengi wamejenga nyumba na mnajua msingi ni nini kwa hiyo hata ujenge nyumba nzuri jinsi gani kama haina msingi wa kukomaa hiyo nyumba haitodumu hiyo nyumba ni bure tu sababu itakuja kuanguka baadaye kwa hiyo tumeongea mengi kuhusu imani em, imani nataka niongeze kitu fulani hapa katika vitu ambavyo vinaitwa itwa imani katika biblia ni kwamba kuna imani ambayo ndio hii tunaongea hisia ya kiroho na kuna mahali pengine utasoma imani katika Biblia ambayo ni mafundisho nataka nikuonyesha tofauti kidogo katika matayo nane kumi na matendo 14:42 tufungue kwanza kidogo hapa matayo nane kumi sikiliza vizuri hapa nasoma hii verse eh? matayo nane kumi inasema hivi Usikilizi aina ya imani hapa alafu tutaitofautisha na aina nyingine. Biblia yangu inasema hivi. Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawaambia wale waliomfuata, "Amini na waambieni, sijaona imani kubwa na mna hii kwa yeyote katika Israeli." Yesu akaambia watu waliokuwa pembeni na huyu 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 askari jeshi, "Kwamba sijaona imani kubwa kama hii hapa Yerusalemu." Hiyo imani ambayo Yesu anaongea hapo ni tofauti na imani ambayo inaongelewa katika matendo ya mitume 
subiri nisome hapo matendo ya mitume mbili. Yenyewe sasa inaongea hivi. Wakifanya im, i, imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Sikiliza hiyo vizuri hiyo imani. Wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani. Hapa kwanza ambapo tulisoma katika matayo nane kumi, Yesu alistaajabu kwa imani ya nani ya askari. Huyu askari sio mwanafunzi wa Yesu. Huyu askari wala hata hajui sana mambo ya injili ya Yesu. Huyu askari wala hawenda haamini hata maneno ya Yesu kama Yesu ndiye Kristo, kama Yesu ndiye Masia. Lakini hata hivyo alikuwa na imani. Na mpaka Yesu akastaajabu kwa imani yake. Sasa hii imani ya huyu askari ndo ile isia ya sita. Na hii imani ambayo ambayo wamitume wanaonya watu wadumu katika imani ndo imani mafundisho. Naomba tena nisome katika matayo nane ishirini na sita. Na usikie tena utofauti wa matendo na saba. Matayo nane ishirini na sita inaongea hivi. Matayo nane ishirini na sita. Sikiliza vizuri hapa. Sikiliza hii imani hapa. Akamwambia mbona mmekuwa waoga enyu wa imani haba? Yesu huyu eh? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari kukawa shwari. Walikuwa kwenye boti pamoja na wanafunzi wake. Bahari ikachafuka. Kila mara bahari inapochafuka ni mapepo tu. Sasa tunazoea kutembea kwenye maji tunafahamu hilo. Kwamba kwenye maji kuna mapepo. Si ndo majini na uwaga yanachafua bahari haswa yanapoona watumishi wa Mungu wako katika bahari yanachafua bahari kwa hiyo kwa kutuliza bahari ni kukemea yale mapepo sasa Yesu yuko na wanafunzi wake pepo zinakuja zinachafua bahari akaamka Yesu akakemea pepo zile bahari ikatulia sasa wanafunzi wa Yesu walikuwa wamesha kuwa na jamani tutafariki jamani tutafariki Yesu akakemea akaonya imani lao unasikia imani ambalo Yesu anaonya hapa ili ndo lile imani hisia sasa usikie tofauti sasa ya ili imani la matendo 14:27 matendo 14:27 sikiliza sasa hata walipofika wakalikutanisha waka kanisa wakaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani amewafungulia mataifa mlango wa imani sasa huku mataifa kufunguliwa mlango wa imani yani kufunguliwa mafundisho imani la mitume yani kufundishwa kuhusu kile ambacho mitume wanaamini haya ni mafundisho Naweza tuniweza nikaonyeshe nyingi tu. Twende tusome pia tofauti ya imani lililo katika Luka 14:42 na lililo katika matendo ya mitume 24:24. Nitaishia hapo tu alafu niingie kwenye subject. Luka 14:42. Twende hapo. Luka 14:42. Sikiliza ili imani hapo. Biblia inasema hivi. Yesu akamwambia upewe kuona imani yako imekuponya. Hii ndio tunaita imani ya uponyaji. Ni tofauti sana na imani ya kwenye neno. Imani ya uponyaji ni tofauti na imani ya neno. Ndio nimetafsiri katika lugha nyingine. Imani ya hisia ya sita na imani mafundisho. Sasa umepona kwa imani yako. Sasa sikiliza hii sasa ya matendo ya mitume 24 24. Naenda sasa kwenye matendo ya mitume 24 24 Isikiliza hii sasa. Baada ya siku kadhaa wa kadha, Feleki akafika pamoja na Drusila mkewe aliyekuwa Myahudi akatumwa kumuita Paulo akamsikilidhisha habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Akamsikilidhisha imani za hiba, eh, eh, habari za imani. Sasa hii imani habari za imani. Hii imani ni mafundisho. Nafikiri mmeelewa hapo. 
si taenda mbali zaidi nimeaidia nitaishia hapo kwa kuonyesha hizo tofauti kwa hiyo hayo yote tumeyaongea katika masuala ya imani na kuonyesha kwamba imani ndiyo msingi na kuna imani hiyo ambayo inaitwa eh, eh, imani ya hisia ya sita na imani mafundisho eh, Paulo ndiye aliyeweka msingi wa imani kwetu sisi mataifa na alilianza hilo katika kanisa la Waefeso. Ina maana imani ndiyo msingi, ndiyo kitu cha kwanza katika Ukristo. Yaani unapokuja kwa Kristo Yesu lazima uamini. Lazima uwe na imani. Usipokuwa na imani, uwezi weza lolote. Na uwezi enda popote na Mungu. Yaani you have to believe. Hallelujah. Naomba tusome kidogo hapa katika Marko kumi na moja. Um, Marko 11:23 Marko 11:24 hadi 23 hadi 24 sikiliza hapa Amini nawaambia yeyote atakayeuambia mlima huu ngoka ukatupwe baharini wala asione shaka moyoni mwake ila aamini kwamba hayo asemayo yamekuwa ya kwake kwa sababu hiyo nawaambia yoyote mjaombayo mkisali aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu imani imani aioni shaka imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo bayana ya mambo yasiyoonekana kwa hiyo kama una imani huwezi ona shaka ndio maana niliwaambia maombi bila imani ni kazi bure You have to believe when you go on your prayers. To believe that what you are praying, Mungu at anajibu. Yaani imani ni tofauti na matumaini. Imani ni tofauti na mambo ya kuwazia. Sababu imani lipo. Kwa hiyo uwezi wazia kuwa na imani. Ah ah. Kama una imani maana yake una mashaka. Na kama una mashaka maana yake una imani. Full stop. Either you believe either you don't believe na mnajua zambi ni nini niongee ile hapa haraka haraka zambi ni nini hivi wakikuuliza zambi ni nini unajibuji utajibu zambi ni nini sasa sikiliza jibu ni kwambie zambi ni nini zambi ni nini sikiliza jibu zambi ni nini zambi ni kutokuamini neno la Mungu narudilia tena Dhambi ni nini? Dhambi ni kutokuamini neno la Mungu. Kuiba ni madhirisho ya dhambi. Kufanya uzinzi ni madhirisho ya dhambi. Kufanya umalaya ni madhirisho ya dhambi. Sasa dhambi sio ule wizi. Dhambi sio ule uzinzi. Zambi ni kule kutokuamini ndani ya moyo wako. Mnanielewa vizuri? Kule kutokuamini ndani ya moyo wako ndiko ambako kunaitwa dhambi, sasa kule kutokuamini kukakusukuma kufanya ule uzinzi. Sasa ule uzinzi ni madhirisho ya dhambi iliyo ndani yako. Zambi sio jambo la kimwili, zambi ni jambo la kiroho ila linadhirika katika mwili. Kwa hiyo unapoulizwa zambi ni nini? Zambi ni kutokuamini neno. Uzinzi sio ndo zambi. Wizi sio ndo dhambi. Hayo ni madhirisho ya dhambi iliyo ndani yako. Ndio maana Yesu akasema hivi Amtama, amtazamaye mwanamke kwa macho ya kutamani amekwisha kudhini naye hata kama hawakulala kitanda kimoja wakafanya ngono lakini kwa sababu alimtamani kwa macho alimtazama kwa macho ya tamaa amekwisha kudhini naye amezini naye kwa nini kwa sababu yeye amemtazama kwa macho ya tamaa dhambi uzinzi uko ndani sasa ule uzinzi ulio ndani unadhirika nje. Kwa hiyo unapokuta mtu ni mzinzi usihukumu ule uzinzi, lakini hukumu kutokuamini neno lake sababu neno 
linasema usizini neno linasema usiibe sasa kwa sababu au uamini neno linalosema usizini wewe umeenda kuzini sasa dhambi sio kule kwenda kudhini zambi ni kule kutokuamini lile neno linalosema usizini pale hata kama hujafanya tendo lakini kwa sababu huamini lile neno hata kama hujafanya tendo ila kwa sababu huamini lile neno linalosema usizini wewe tayari uko mwenye dhambi na ukifa utaenda kuzimu sawa sawa na aliyefanya tendo mnaona tatizo la mtu kutoka kuamini kwa hiyo yeyote ambaye haamini yuko katika dhambi na nipata vizuri hapo ikiwa huamini neno la Mungu hata uwe mtu mzuri jinsi gani wewe unaishi katika dhambi sababu dhambi ni kutokuamini neno sasa haya mengine tunayoona kwa nje ni madhihirisho ya dhambi iliyo ndani yake nami nimenielewa oh fulani ni mwizi ni mwizi ndio lakini kule kuiba ni madhihirisho ya dhambi ya wizi iliyo ndani yake sababu haamini neno linalosema usiibe neno ndo linasema usiibe yeye hakuamini lile neno akaenda akaiba sasa kile kitendo cha kuiba ni madhihirisho ya kutokuamini kwake Menielewa vizuri watoto wa baba kwa hiyo unaweza ukawe umeamini jambo na ukawe moja kwa moja katika dhambi tu ya kuamini hata kama utafanya tendo ndio maana nilikuwa naongea na mtu mmoja katika swala hili la poligamia yeye akawa ananiambia unaona mtumishi wa Mungu wote walio tufanya kazi na Mungu walikuwa na wake zaidi ya mmoja kwa hiyo mtu kwa wana wake watatu wa nne wa tano sio shida sisi kwetu mtu hata aje na wanawake wawili kama alikuwa hajajua kweli akija na wanawake wawili watatu wa nne wa tano haina shida tunambatiza tu kwa sababu alikuwa hajajua kweli mimi nikamuuliza eh baadaye mkishambatiza mnatarajia huyo mtu ataenda mbinguni <laughs> akasema no kwenda mbinguni at, nafikiri mtu akiwa na wake wengi kwenda mbinguni ni shida kama sasa unaona sasa kwa nini mnabatiza mtu ambaye mnajua hataenda mbinguni kwa nini msimwambie kweli akaanza sasa akifukuzwa wale, wale wanawake wengine wataenda wapi nikamwambia <laughs> nikamwambia alisikiliza ndugu mtu akija anavuta sigara na anakuja kuokoka We utamwambia ingia tu kanisani na aendelea kuvuta sigara zako hapana utamwambia hacha kuvuta sigara na hatuwezi kukubatiza kama bado wewe unavuta sigara lazima muondowe kile kiu cha sigara ndani yake alafu sasa mumbatize Amwezi mkabatize mtu wakati yuko katika dhambi sasa usiniulize ataacha kuvuta sigara atapeleka sigara zake wapi No that you can't ask me that question. Sigara zake atazitupa kwa shetani aliyempa hizo sigara. Na mwanamke wa pili katika ndoa ni malaya. Samahani kwa lugha hiyo. Nafikiri <laughs> ni lugha nzito sana na ni lugha nyeti. Lakini hakuna otherwise ya kuongea hili. Ikiwa wewe ni mwanamke wa pili, wa tatu, wa nne katika ndoa. Wewe ni malaya katika ndoa hiyo sababu gani agano jipya wanawake wawili kwa mwanaume mmoja ni dhambi hilo jambo lilikuwa halali katika agano la kale lakini baada ya kuja kwa Yesu akaturudisha katika mwanzo watu wakamuuliza mbona Musa alitupa ruksa ya kumpa barua ya talaka Yesu akajibu akasema Musa aliwaruhusu hivyo kwa ajili ya ugumu wa mioyo yenu lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo je amjue maandiko Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke basi o commencement ina n'était pas ainsi kwa hiyo sisi hatuamini katika poligamia mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja hapana na ukija kwetu ubatizwe tutakwambia mke wako wa kwanza ndiye mke wako. Hawa wengine wengine hawa lazima kila mtu arudi kwao. Alafu wale watoto, watoto ni watoto wako hawana shida kana watoto wako. Lakini wale wanawake sio wake zako. That is true. Na ukija kama umeolewa ulikuwa 
umeolewa sijui nyumba ya pili ya tatu ya nne. We will tell you the truth kwamba mama lazima utoke katika huo ili kwamba tuku, tukubatize. Lakini kama we ni mke wa kwanza tutakubatiza. That is how we do it. Na tubariki sisi ndoa ya mtu ambaye alikuwa ameshaoa. We don't do that. Okay? Ulikuwa umeshaoa, we can't bless your wedding. We can't bless your marriage. Why? Sababu misa chafuka tayari. Wewe ni mzinzi. So mambo ya ndoa sitaki kuyaingilia hapa. That is how we do. Sasa nilichokuwa nasaka nionyeshe hapa ni hiki. Huyu ndugu alikuwa anasema ya kwamba yeye hana wake wawili. Yeye hana wake wawili. Lakini anaamini ya kwamba mtu akija na wake wawili watambatiza. Ni mchungaji huyo. Mimi nikamwambia hivi mchungaji mwenzangu, kwa hata kama wewe mwenyewe huna wanawake wawili, kitendo tu cha kuamini ya kwamba unaweza ukabatize mki wa wanawake wawili, tayari una wanawake wawili katika roho yako ndomwambia hivi tayari una wanawake wawili sababu uamini neno la Mungu na shida sio madhirisho shida ni ndani 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 kutokuamini ndani that's it where the problem is kwa hiyo wewe ndani huamini kwamba mtu aliye na wanawake wawili yuko katika dhambi nikamuuliza hivi unajua kama mtu aliye na wanawake wawili yuko katika dhambi akasema ndio naamini yuko katika dhambi sasa Alafu na yeye akaniambia, "Ya, yeah, lakini sasa Yesu anaita wote walio dha, na dhambi waje kwake." Nikamwambia, "Yes, waje kwake ili watubu. Unafikiri Yesu anaita wale dhambi waje kwake ili wakae na dhambi?" Hapana. Anawaita waje ili watubu. Waje ili waache dhambi. Sio waje, alafu waendelee na dhambi. Hapana. Kwa Yesu kuna utakatifu bwana. Hilo ni darasa la shule la msingi. Kama hujaelewa utakatifu ni nini, my friend? What will you preach? Nashangaa huyo ni mchungaji na uelewe hata utakatifu ni nini. How wish listen, nataka nirudilie hili tena. Kama wewe ni muhubiri na huwezi kuishi mahubiri yako, acha kuhubiri. Kila muhubiri lazima aishi yale anayoyahubiri. Kila muhubiri lazima aishi mahubiri yake. Kama huwezi kuishi mahubiri yako, acha kuhubiri, kaa chini, kaa kwenye benchi wa kuhubirie. Kwa sababu tumeitwa kuwa vielelezo. Siwezi mimi nikahubiri hacheni uzinzi, alafu mimi niwe wa kwanza kufanya uzinzi. La hasha. Maana yake najidanganya na nadanganya watu. Sasa uwezi wewe ukae wa kwanza kuhubiri, tunaamini katika poligamia na wewe huwawi wanawake wawili. Maana yake unadanganya na unadanganya watu. That is how it is. Kwa hiyo kitendo tu cha kutokuamini neno tayari uko katika dhambi. Ndio hivyo. Oh 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 my god, my lord. Oh na naanza ingia huko naanza enda mbali wakati sijaanza hata somo langu lenyewe. Kwa hiyo tumeongea mengi katika imani. Tumezungumza mengi katika imani. Na wacha sasa twende katika hatua ya pili. Verse yetu ya msingi ni Petro wa pili eh? Nafikiri sote tunafahamu hilo ya kwamba tuko hapo hapo kwenye Petro wa pili. Petro wa pili moja, tano, saba inasema ya kwamba katika imani lenu ongezeni wema. Kwa hiyo leo tutaongea habari za wema. Wema. Amen. Tumemaliza mambo ya imani, sasa tunaingia katika mambo ya wema. Verse yetu ya msingi ni Petro wa pili. Petro wa pili moja, tano, hadi saba. Tunaongea habari za nyumba ya Mungu. Tunaongea habari za ukamilifu wa mwanadamu aliye chini ya jua. Tunaongea habari za mtu aliyekuwa mtakatifu sasa anakamilishwa. Tunaongea habari za kiwango kingine in spiritual realm. We are talking about being perfect and this is how we build the house of holy spirit. Na ni haya mambo ndo baada ya kuyatimiza yote saba ndo pale Roho Mtakatifu atapata nafasi ndani yako. Ndio utagundua kumbe ni vigumu kupata Roho Mtakatifu. Kumbe wengi wanaojidai wana Roho Mtakatifu hawana Roho Mtakatifu. <laughs> Hallelujah. Glory to God. Eh tusome kidogo verse yetu ya msingi hata kama anaona saa zinaenda haraka leo jamani. Petro wa pili Mm, my God. Petro wa pili 
tano. Naam na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu. Katika imani yenu, tieni na wema. Katika imani yenu, tieni na wema. Wema ni nini? Wema ni nini? Kwanza kabisa katika habari za wema nataka ni waonyeshe udhaifu wa lugha ya Kiswahili kwa tafsiri ya neno hili kabla sijaenda mbali kwa sababu na ubiri kwa Biblia ya Kiswahili sisi Kongo tunazoea kuhubiri kwa Biblia ya Kifaransa sasa kila mara unaposoma Biblia ya Kifaransa ya Kiingereza unakuja kwa ya Kiswahili unakuta kwenye Biblia ya Kiswahili kuna madhaifu <laughs> madhaifu kabisa mengi sana mapungufu mengi katika kutafsiri ili neno katika Petro wa pili moja tano watu wa tafsiri ya Kiswahili wamelitafsiri vibaya wamelitafsiri wema sasa kwa, kwa wema tunavyojua sote wema ni ni, ni uz, kuwa mtu mzuri eh? kuwa mtu mwema wema ni uzuri eh? goodness lakini sasa sio hivyo sio hivyo hapa huu we, hii tafsiri hii imetafsiriwa vibaya. Katika Kiingereza sikia basi nikusomee. Kiingereza inasema hivi. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Add to your faith virtue. 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 Katika lugha ya Kifaransa Ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez à votre foi la vertu. Katika lugha ya Kiingereza, add to your faith virtue. Sasa, virtue ni nini? Au vertu ni nini? Vertu ni nguvu. Vertu si goodness. Semeni amen. Nataka tusome kidogo nataka nionyeshe tofauti. Marko 5:7. Nataka nisome kidogo hapo. Marko 5:7. Nataka nionyeshe kwanza tofauti ili muelewe kwamba tafsiri hii ya wema isingewe kwa wema. Katika Biblia zetu za Kiswahili cha Kongo wametafsiri vizuri. Wanasema nguvu. Hawasemi neno wema, wanasema nguvu. Katika imani lako ongeza nguvu. Lakini katika Biblia Kiswahili wanasema katika imani lako ongeza wema. Sio wema ni nguvu, ni vecho, ni verti katika lugha ya Kifaransa. Vecho katika lugha ya Kiingereza. Nguvu katika Kiswahili. Lakini Biblia ya Kiswahili cha Tanzania wanasema wema. Ndio nataka kwanza nionyeshe huo tofauti, alafu tuingilie swala lenyewe, nguvu zenyewe. Muone hapa Marko 5:30. Nasoma hapa ni habari za ni habari za msichana ambaye aliponywa na Yesu. Sikiliza nianze mwanzo kidogo hapa. Nianze kama moja. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ngambo naanza Marko 5:21 eh? ili kwamba muelewe vizuri alafu tutafika kwenye hilo neno vecho. Mtasikia kama ni nini? Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ngambo katika kile chombo wakamkusanyikia mkutano mkuu na ye alikuwa kando ya bahari Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi jina lake ya hiro hata alipomwona akaanguka miguuni pake Akim, Akimsi sana akisema binti yangu mdogo yu katika kufa na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi Akaenda pamoja naye mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili. Sikiliza hapa sasa. Habari za mwanamke tunazifahamu. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi. Amegaramia vitu vyote alivyo navyo kusimfae hata kidogo bali hali yake ilizidi kuwa mbaya aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitapona 
mara chemchemu ya damu yake ikakauka naye akafahamu mwilini mwake ya kwamba amepona msiba ule 30 mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka akageuka kati ya mkutano akasema ni nani aliyenigusa mavazi yangu sasa sikiliza kwa Kiingereza hapa and Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him turned him about in the press and said who touched my clothes virtue Unaona hapo sasa nguvu Yesu alisikia nguvu zilimtoka Na Kiingereza kikasema and Jesus immediately knowing in himself that virtue has gone out of him Yesu akajua kwamba nguvu zimemtoka Kwa hiyo neno virtue ni nguvu Sio wema katika lugha ya Kiswahili cha Tanzania na fikiri mmeelewa wema ni goodness niseme kidogo katika matayo 19 17 naenda katika matayo mimi nataka kila jambo nidhibitishe kwa maandiko 19 17 matayo 19 17 sikiliza hapa ya maandiko hapa sasa utasikia wema ndo goodness akamwambia kwani kuniuliza habari ya wema aliye mwema ni mmoja tu lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri aliye kwani kuniuliza habari za wema aliye mwema ni mmoja tu sasa sikiliza nasoma kwa kiingereza and they said unto him why callest thou me good there is no one good but one that is god unasikia hapo sasa eh? wema good <laughs> Niongeze verse nyingine? Aya, naongeza nyingine. Mathayo 27:23. 23 Mathayo 25:23. Hii nayo inasema hivi, wema good. Bwana Bu, wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuwekea juu ya mengi ingia katika furaha ya Bwana. His Lord said unto him, Well done, good and a faithful servant. Mtumwa mwema. Okay? Well done, good. Bwana wake akamwambia, Vema mtumwa mwema. Kwa hiyo wema ni goodness na vecho ni nguvu. Nafikiri umeelewa hapo? Kwa hiyo nimetaka nidhibitishe hili ili kwamba mjue ya kwamba e, e, vecho sio wema. Wali tafsiri vibaya hawa watu walio tafsiri katika Petro wa pili moja tano. Wakatafsiri katika imani lako ongeza wema, sio wema, lakini ni vecho na vecho ni nguvu. Kwa hiyo wangetafsiri kama walivyo tafsiri wa kongomani. Wakongo walitafsiri katika wema wako ongeza nguvu katika imani lako ongeza nguvu ndivyo wakongo walivyo tafsiri kwa hiyo wakongo walitafsiri vizuri sana wakongo walitafsiri vizuri kuliko wa Tanzania haleluya nafikiri tunaweza tukaendelee sasa kwa hiyo kitu ambacho tunaombwa kuongeza sasa hapa my god kitu ambacho Roho Mtakatifu anatuomba tuongeze katika imani letu ni nguvu. You must have power. Power. Pay attention. Pay attention. There is power and the power of Holy Spirit. Haya mambo mawili ni mambo mawili tofauti. Kuna nguvu na nguvu za Roho Mtakatifu. Unaweza ukawe na nguvu hizi ambazo tunaongea hapa na wewe huna roho mtakatifu. Unaweza ukawe na nguvu na wewe huna roho mtakatifu. Kwa hiyo hapa sasa tunaongea habari za nguvu. Hatujafika kwenye habari za roho mtakatifu. Utashangaa utasema eh 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 e, hilo unaweza ukalidhibitisha kwa maandiko kweli? Ndio, naweza nikalidhibitisha kwa maandiko. Ukisoma katika kitabu cha Luka mstari wa sura ya tisa mstari wake wa kwanza 
Sikiliza hapa ni kuonyesha kitu kimoja. Nafungua katika kitabu cha Luka. Luka tisa moja. Sikia hapa. Inasema hivi. Akawaita wale tena shara. Akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Uwezo na mamlaka. Kinaweza kinasema Then he called his 12 disciples together and they gave them power and authority over all devils and to cure disease. Mungu Yesu akawaita akawapa nguvu wanafunzi wake. Na wajapata Roho Mtakatifu. Tunajua sote walipata Roho Mtakatifu baada ya kufa kwa Yesu kufufuka kwenda mbinguni katika kitabu cha Matendo sura yake ya pili. Hapa bado wako na Yesu. Yesu alipokuwa yuko duniani hakuna mtu mwingine aliyekuwa na Roho Mtakatifu isipokuwa Yesu peke yake. Ndio maana Yesu alikuwa Mungu sababu yeye alikuwa na Roho Mtakatifu wote. La seule personne qui avait la plénitude du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En quantité et en qualité. <laughs> My God. Mtu pekee aliyekuwa na Roho Mtakatifu wote in quantity and in quality is only Jesus Christ, no one else. Sisi wengine tuna Roho Mtakatifu wote in quality. Lakini not in quantity. Because the quantity of Holy Spirit is so big to be in yourself. But you have all the Holy Spirit in quality. Nafikiri nimeshaeleza hili. Kwamba ukienda kwa yedhi wa Tanganyika na kuchukua maji kwenye kijiko. Yale maji yaliyo kwenye kijiko uliyoyatoa katika bahari au ziwa Tanganyika yana qualities zote zilizo katika yale maji yaliyobaki katika lile ziwa kwa hiyo yale maji yako sawa sawa na yale yaliyobaki katika ziwa ijalishi uwingi tofauti tu ni uwingi yaliyobaki katika ziwa ni mengi sana zaidi ya haya yaliyo katika kijiko chako lakini quality ni ile ile moja yani zile chemical ambazo zinafanya maji yawe mash h Two O <laughs> na ya 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 H2O zile zile zilizo katika maji yaliyobaki katika ziwa ndio zile zile zilizo katika maji ulioleta kwenye kijiko lakini quantity yani uwingi ni tofauti yale yaliyo katika ziwa ni mengi kuliko yale ulioleta katika kijiko so hivyo ndivyo ilivyo na Roho Mtakatifu pia sisi tuna Roho Mtakatifu wote in quant quality sabu zile zile quality alizokuwa nazo Yesu ndo tuko nazo sisi lakini in quantity tuko tofauti tuna room takatifu viwango tofauti in quantity <laughs> kwa wingi tuko naye tofauti huyu yuko hapa huyu yuko hapa huyu yuko na kama kijiko huyu yuko ni kama beseni yuko, yuko kama na pipa yule kama na lita hamsini yule na lita mia moja, yule na lita elfu moja, tuko tofauti lakini ni Roho Mtakatifu huyu mmoja. Sasa ninachotaka kuongea hapa ni hawa Yesu aliwapa nguvu na hawajapata Roho Mtakatifu. So you can have power. You can have power of God and yet you don't have Holy Spirit. You can preach the gospel with all power and yet you are not born again. It's possible. Amen. Tus, ni ile hiyo story moja katika matayo kumi moja Yesu aliita wanafunzi wake akawapa nguvu. Jesus called his disciples and he gave them power, power to heal the sick, power to cast out the devil. And yes, they did it. They went outside and they cast out the devil from people. They've done it but not yet. Walikuwa hawaja receive the Holy Spirit. Ilibidi mpaka waende siku ya Pentecoste ndio wakapata roho mtakatifu. Nataka niwaonyeshe kitu fulani hapa kabla sijaenda mbali sana. Kwamba unaweza ukamtendeye Mungu kazi kwa nguvu za Mungu lakini sio nguvu za roho mtakatifu. My God, my Lord, this is too deep. Eh? Usifikiri kila nguvu ni nguvu za roho mtakatifu. Hapana. Ili neno la Mungu peke yake Listen. Hili neno la Mungu peke yake lina nguvu zake za kipekee. Hata mchawi anaweza kalihubiri. Na akalihubiri kwa nguvu kabisa na wagonjwa wakapone. 
Hili neno la Mungu peke yake, yani yani ni kitu ili jina la Yesu peke yake lina nguvu zake peke yake. Kiasi kwamba hata kichaa anaweza akahubiri na watu wakapone. So hiyo ni tofauti na Roho Mtakatifu. Eh, unaweza kudhibitisha hilo kwa maandiko mchungaji? Ndiyo. Matayo 7:23. Matayo Matayo 7:23 Biblia inasema hivi sikiliza Hawa nazi 21 Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni Wengi wataniambia siku ile Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi ndipo nitawaambia dhairi sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu ina maana mtu anaweza akafanye mambo kwa jina la Yesu na kwa nguvu za Yesu na hana roho mtakatifu na ukifa unaenda kuzimu ndio maana yeyote aliyefunzwa neno vizuri kanisani mkristo ambaye amekomaa katika neno hawezi akabebwe na miujiza hawezi akaende kwa mtu sababu anafanya miujiza hapana you can do miracles and you are not a christian It's possible. Na unafanya miujiza kabisa kwa nguvu za Mungu wala sio nguvu za Freemason. Listen to me very well. Unafanya hiyo miujiza kwa nguvu za Mungu wala sio nguvu za shetani, wala sio nguvu za Freemason. Ni nguvu za Mungu kabisa na wewe hujaokoka kamwe. Na ukifa utaenda kuzimu. Na unifanya miujiza kwa jina la Yesu. Na nguvu zilikuwa nguvu za Mungu. Na Mungu mwenyewe kumbe hakujui hata kukujua. Unaweza ukaenda kuzimu ukaone maono. Na ukifa tena unaenda pale pale kuzimu. <laughs> nakumbuka kitu fulani hapo. Kuna kitu nakumbuka kinanichekesha. Watu sijui kuna nini. Nilikuwa na kijana mmoja ananiambia mchungaji na mimi nataka niende kuzimu kama prophet Adam Aston Mbaya. Nikamuuliza, uende kuzimu kufanya nini? <laughs> Una raha gani wewe kwenda kuzimu? Akaniuliza sasa mimi, ina maana wewe Uwezi utaki kwenda kuzimu ukaone nikamwambia mimi niende kuzimu kuona nini kufanya nini nina haja gani ya kwenda kuzimu hey yeye akaniambia kwamba eti anaomba Mungu ili aende kuzimu nikasema my jesus my god unaomba Mungu uende kuzimu kufanya nini eti niende nione uone nini kwani kuna nini kuzimu ambacho hujaambiliwa hapa si rafiki yangu Adam ameshaongea yote. Una, una raha gani unataka kwenda kuzimu? Watu wameshika ushuhuda kama vile imekuwa deal. Eh? Kama vile imekuwa business nyingine. Kila mtu sasa nilikuwa kuzimu. Nilikuwa. Yaani unashindwa kuelewa hawa watu wanafunzwa neno ni mimi nikamwambia mimi sina haja ya kwenda kuzimu. Yaani I don't even have any thought in my mind of going to hell. Et na mimi niende nione, alafu nije nishuhudie. Hey. Kwa nini? Kwani hawa watu waliokwenda waliomba Mungu eti waende kuzimu? Mimi hata Mungu akija leo niulize hiari langu mimi, ni kubebe nitakwambia usinibebe. Kuzimu usinipeleke huko. Sina haja ya kwenda huko. Kuzimu papaya, pananuka, pachafu. Niende kufanya nini? Hey, wewe unaomba eti wende. My goodness. Mungu akuhurumie. Wewe omba wende mbinguni sio uombe wende kuzimu. Kuzimu kuna nini? Nyinyi mjana watu wanashuhudia walivyokuwa kuzimu gisi walivyokuwa waoga wanaogopa mpaka Mungu tu wanapona kwa bahati chupu chupu Kuenda kuzimu kuona maono kutokewa na Yesu sio ishara kwamba umeokoka Unaweza ukatokewe na Yesu na ukaende kuzimu unaweza ukatembee na Yesu na ukaende kuzimu watu tutawaambia lugha gani muelewe hivi Yuda Iscariot hakutembea na Yesu Hakula na Yesu Hakuishi na yeye tena miaka wako pamoja wanasalimiana na Yesu mkono kwa mkono habari za asubuhi Yesu umeamkaje nimeamka vizuri eh hey, Yuda njo kumeingia sadaka hapa 1040 chukua Yuda na Yesu hivi waliishi pamoja walikaa pamoja lakini Yuda si alenda kuzimu yani Yesu Jesus to appear to you is not it doesn't mean that you will go to heaven no jamani why are you so kid like that Oh, Yesu amenitokea. Eh bwana Yesu amenitokea. Ye, ye. <laughs> Ukutokewa na Yesu haikufanyi kuwa Mkristo. Wale watu waliokuwa Uyahudini si, 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 si walikuwa na Yesu. Si Yesu aliwatokeaga. Wakaishi naye, wakakaa na yeye na wakampiga majiwe juu. Kwani kutokewa na Yesu ni Ukristo ni kuishi neno. Hata utokewe na Yesu mara 1025 kwa kwa, kwa sekunde. 
<laughs> yesu anakutokea mara 1025 kwa sekunde. Kama uishi neno, you will go to hell. I'm telling you the truth. Na hata hujawahi kutokewa na Yesu siku hata hii hata moja. Lakini unaishi hili neno, unatii hili neno. You will go to heaven. So the only fact of Jesus to appear to you, it doesn't mean that you will go to heaven. My brothers and sisters, what is this? Hata utokewe na malaika elfu ishirini kwa siku. Malaika li nitokea, malaika li nitokea, malaika li... Good, well, we thank God for that. Lakini ishi neno, usipu ishi neno. Na hawa hawa malaika waleo kutokea, watakukana. Ndo watakuambia tukujui. Ndo watakuambia tuoni jinalako katika kitabu. Utuambia simu nukomu na nitogeaga. Eee, tuliko tunatumi watu. <laughs> malaika ni mfanyakaza na tumi watu. Yeye kukutokea hai kufanyi kuwa mkristu. Ishi neno. Dio ukristu peke yake. Sasa hizi ya bari za nguvu hapa. Katika kila imani lazima tuongeze nguvu. We need power. If you don't have a power, my friend, you are nothing. You are nothing. Wale wanafunzi wa yesu, wanakuenda ikaluni, waka kutana na ule kiwete, waka mwambia tulicho nacho, ndi tutaka tukupa. Na ili kwamba upane nguvu, ona hapa nguvu zilitoka ndani ya yesu. Inamana alikuwa nazo. Wa kristu wengi ya wana nguvu. Wanajua tu kuimba, tu na kuomba tu. Lakini they don't have the power of God. So you must have the power of God before you have the power of Holy Spirit. <laughs> my Jesus, my God, my Lord. Kwa hiyo katika imani lazima uongeze nguvu. Nguvu lazima uwe nazo. You must have power my brother. Unakuta mgonjwa unamwambia send up in the name of Jesus. Na anasimama. Lakini kwenye ima kwenye imani. Sababu nguvu bila imani ni shetani. Nguvu bila imani itakupeleka kuzimu. Nguvu ni nzuri ziwe kwenye imani. Kwa hiyo make sure that you have power and your power is based on the faith. The foundation of your power is the faith in Jesus Christ. Ni hapo utakuwa na nguvu halisi, na nguvu nzuri, na nguvu za kweli. Semeni amen. Kwa hiyo wapendwa ndugu zangu, hicho ndo kitu cha pili. Na kama huna nguvu na una imani, siri ni kwamba nenda kwenye magoti. Anayepana nguvu ni Yesu Kristo. Omba Mungu akupe nguvu. Ambia Mungu I need your power. God I need your power. God give me power. Sababu ni yeye aliwapa wanafunzi wake. Na yeye anatupa sisi sote. Kwa hiyo omba Mungu akupe nguvu. Kama hujawa na hizi nguvu za huku chini, hizi za huku juu hautazipata. Kwa hiyo we have to start the power from here. Bwana akupe nguvu katika jina la Yesu Kristo anadaretimu. Amen. Amen. Hallelujah.